എവറിവാൻ വെൽക്കം ടു അമ്മോസ് ലെക്ചർ റൂം ഇത് നമ്മുടെ കോർപ്പറേറ്റ് റെഗുലേഷൻസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ഫിഫ്ത്ത് പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കമ്പനി എന്താണ് ഒരു കമ്പനി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ആൾക്കാർ കൂടി ചേർന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലീഗൽ എൻഡിറ്റി ആണ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം തന്നെ അങ്ങ് ഉണ്ടായി വരത്തില്ല ഒരു കമ്പനി രൂപീകരിക്കാൻ കുറെ വ്യക്തികൾ വേണം ഒരു കമ്പനി അതിന്റെ ഒരു പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അതിന് പിന്നിൽ ഒത്തിരി പേരുടെ പ്രയത്നം ഉണ്ട് അപ്പം കുറെ വ്യക്തികളുടെ പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഒരു കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഹു ആക്ട് ബിഹൈൻഡ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ കമ്പനി ആർ ജനറലി നെയിംഡ് ആസ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറെ വ്യക്തികൾ ചേർന്നാണ് ഒരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ കുറെ പേരുടെ പ്രയത്നത്തിന് ഫലമാണ് ഈ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ വ്യക്തികൾക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ദേ ഡിസൈഡ് വെദർ ദ കമ്പനി ഷുഡ് ബി എ പബ്ലിക് ഓർ ഷുഡ് ഇറ്റ് ബി എ പ്രൈവറ്റ് വാട്ട് ബിസിനസ് ഷുഡ് ദ കമ്പനി അണ്ടർടേക്ക് ഹൗ ദ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ടു ബി റേസ്ഡ് ഹു ഓൾ ഷുഡ് മാനേജ് ദ ബിസിനസ് ഓഫ് ദ കമ്പനി എക്സെട്രാ അപ്പോൾ ഈ കമ്പനിയുടെ ഫോർമേഷന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന കമ്പനി ഒരു പബ്ലിക് കമ്പനി ആയിരിക്കണോ അതോ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആയിരിക്കണോ എന്ത് ബിസിനസ് ആണ് ഈ കമ്പനി അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഈ കമ്പനി തുടങ്ങാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ റേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആരായിരിക്കണം ഈ കമ്പനീനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം എടുക്കുന്നത് ഈ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രിലിമിനറി വർക്ക്സും ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ആണ് ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്റ്റേജസ് ആണ് ഒരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്യുന്നതിന്റെ വേരിയസ് സ്റ്റേജ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊമോഷൻ ആണ് അതിനുശേഷം രജിസ്ട്രേഷൻ ഓർ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ അതിനുശേഷം റേസിംഗ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അതിനുശേഷം കമാൻസ്മെന്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫോർമേഷനിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊമോഷൻ ആണ് ആ പ്രൊമോഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ആണ് ഈ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ കമ്പനി ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രിലിമിനറി വർക്ക്സും ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം രജിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ആണ് കമ്പനീസ് ആക്ടിന് കീഴിൽ അല്ലെ മറ്റ് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിന് കീഴിൽ കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ക്യാപിറ്റൽ റേസ് ചെയ്യണം ബിസിനസ് നടത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുന്നത് ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് വഴി ആയിരിക്കാം ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് വഴി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ ആയിട്ടായിരിക്കാം അപ്പം അതെങ്ങനെയാണോ റേസ് ചെയ്യുന്നത് ആ രീതിയിൽ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുക അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മൻസ്മെന്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആണ് ബിസിനസ് കമ്മൻസ് ചെയ്യുക അതായത് ആ ഒരു ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുക അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് മീൻസ് എ കോർപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി വിച്ച് ഹാസ് എ ലീഗൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് നിയമപരമായിട്ട് നിലനിൽപ്പുള്ള ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റിക്കാണ് നമ്മൾ ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി ബോഡി കോർപ്പറേറ്റിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് ഓർ കോർപ്പറേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് എ കമ്പനി ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ബട്ട് ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് എ കോർപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി രജിസ്റ്റേഡ് അണ്ടർ എനി ലോ റിലേറ്റിംഗ് ടു കോർപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആൻഡ് any other body corporate which the central government may by notification specify in this behalf അപ്പോൾ ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് അല്ലെ ബോഡി കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് എന്നാൽ കോർപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതേലും നിയമത്തിന് കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കോർപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷൻ അല്ല അതുപോലെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഇതിനു വേണ്ടി സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന മറ്റു ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ്സും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യത്തില്ല കമ്പനീസ് ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ ഇലവണിലാണ് ഈ ബോഡി കോർപ്പറേറ്റിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മുമ്
is a person who brings a company into existence. Apo or company form chayinna din avisha vayetrola ella preliminary worksum chayidu a or company ki jenma nalgunna da ee promoters aanu. Ini namak namada companies act il ee promoter nu parayna word ne engena aanu define cheyidirikkunne nokka. Promoter means a person who has been named as such in a prospectus or is identified by the company in the annual return referred to in section 92 or who has control over the affairs of the company directly or indirectly whereas a shareholder director or otherwise or in accordance with whose advice direction or instruction the board of director of the company is accustomed to act ഒരു പ്രൊമോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ പ്രോസ്പെക്ടസിൽ ആരുടെ പേരാണോ പ്രൊമോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കുന്നത് ആ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ആനുവൽ റിട്ടേണിൽ ആരുടെ പേരാണോ പ്രൊമോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കുന്നത് ആ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഹോൾഡർ ഡയറക്ടർ ഇങ്ങനെയുള്ള നിലയ്ക്ക് ഡയറക്ട്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്ട്ലി കമ്പനിയുടെ അഫയേഴ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും അഡ്വൈസും ഒക്കെ അനുസരിച്ചാണോ ഒരു കമ്പനിയിലെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ആ വ്യക്തി അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം പ്രൊമോട്ടർ ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് ലീഗൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് എ പ്രൊമോട്ടർ ഒരു പ്രൊമോട്ടറുടെ ലീഗൽ പൊസിഷൻ പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രൊമോട്ടർ ഒരു ഏജൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അവിടെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇല്ല അപ്പം ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ഏജൻറ്റ് വരത്തുള്ളൂ അതുപോലെ പ്രൊമോട്ടർ ഒരു ട്രസ്റ്റി ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഒരു ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ബെനഫിഷ്യറി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പ്രൊമോട്ടറുടെ ലീഗൽ പൊസിഷൻ ഒരു കൃത്യമായ ഡെഫിനേഷൻ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ലോർഡ് ലിൻലെ എൽ ജെ പ്രൊമോട്ടേഴ്സിൻ്റെ ലീഗൽ പൊസിഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞ ഒരു കമൻ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ പ്രൊമോട്ടറുടെ പൊസിഷനെ പറയുന്നത് ക്വാസി ട്രസ്റ്റി എന്നാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പ്രൊമോട്ടേഴ്സിന് കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫിഡ്യൂഷറി പൊസിഷൻ വെച്ചാണ് ഫിഡ്യൂഷറി പൊസിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പൊസിഷൻ ഒരു ഫിഡ്യൂഷറി പൊസിഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രൊമോട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടീസും ലൈബിലിറ്റീസും എല്ലാം വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊമോട്ടേഴ്സിൻ്റെ ലീഗൽ പൊസിഷൻ ക്വാസി ട്രസ്റ്റിയുടേതാണ് കാരണം അവർക്ക് കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫിഡ്യൂഷറി പൊസിഷൻ ആണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായി നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് ഓഫ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ഈ പ്രൊമോട്ടറുടെ ഡ്യൂട്ടീസും ലൈബിലിറ്റീസും എല്ലാം വന്നത് പ്രൊമോട്ടർക്ക് കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫിഡ്യൂഷറി പൊസിഷനിൽ നിന്നാണ് അതായത് പ്രൊമോട്ടർക്ക് കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള പൊസിഷനിൽ നിന്നാണ് പ്രൊമോട്ടറുടെ ഡ്യൂട്ടീസും ലൈബിലിറ്റീസും എല്ലാം വന്നത് നമുക്ക് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസും ലൈബിലിറ്റീസും ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെയാണ് ദ പ്രൊമോട്ടർ മസ്റ്റ് നോട്ട് മേക്ക് എനി സീക്രട്ട് പ്രോഫിറ്റ് അറ്റ് ദ എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ദാറ്റ് ഈസ് ബീൻ ഫോംഡ് അതായത് ആ പ്രൊമോട്ടർ ഫോം ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയുടെ ചെലവിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സീക്രട്ട് പ്രോഫിറ്റും സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള ലാഭവും അവർ ഉണ്ടാക്കരുത് ഇഫ് എനി സച്ച് സീക്രട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഒബ്ടെയിൻഡ് ദ കമ്പനി ക്യാൻ ക്ലെയിം ദ ബെനഫിറ്റ് ഫ്രം ദ പ്രൊമോട്ടർ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സീക്രട്ട് പ്രോഫിറ്റ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമ്പനിക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാം അതായത് കമ്പനിക്ക് അത് അവകാശപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നഷ്ടപരിഹാരം ചോദിക്കാം അടുത്താണ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഓൾ ദ നെഗോസിയേഷൻ എൻ്റേർഡ് ഇൻ ടു ബൈ ദ പ്രൊമോട്ടർ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ഷുഡ് ബി ഗിവൻ ടു ദ കമ്പനി ഇറ്റ് സെൽഫ് അതായത് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ഈ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ഏതെങ്കിലും ഉടമ്പടികളിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കണം If promoter appropriates any such benefit, the company is entitled to claim that. അതായത് അങ്ങനെ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഉടമ്പടികളിലൊക്കെ ഈ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ബെനഫിറ്റ് ഇവർ തട്ടിയെടുക്കുവാണെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് അത് ക്ലെയിം ചെയ്യാം ഇതാണ് വെൻ ദ പ്രൊമോട്ടർ എൻ്റർ ഇൻ ടു എനി കോൺട്രാക്ട് വിത്ത് ദ കമ്പനി ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി എനി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രൊമോട്ടർ ഷുഡ് ബി ഫുള്ളി ഡിസ്ക്ലോസ് ടു ദ കമ്പനി അതായത് ഇപ്പോൾ പ്രൊമോട്ടർ
the promoters should not cause any undue influence or fraud over any contract with the company they should not make any unfair use of their position adayidu companies uaitulla contractgal ee promoters avarde swadheenam cholutu allengil endelum fraudulent aitla activities kanikku onnum cheyirathu adayidu ivarde oru position avar oru unfair reethiyil use cheyirathu appo nammal ee promoters inde duties and liabilities okke onnude pettanu parayuvane engil കമ്പനിയുടെ ചെലവിൽ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സീക്രട്ട് പ്രോഫിറ്റും ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് അത് ക്ലെയിം ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ഇവരെ ഏർപ്പെടുന്ന ഉടമ്പടികളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ബെനഫിറ്റ് കമ്പനിക്ക് തന്നെ കൊടുക്കണം ഇവരത് തട്ടിച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറ്റിച്ച് ഇവരെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമ്പനിക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ഇവർ കമ്പനിയായിട്ട് ഡയറക്ട്ലി അല്ലെ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റോ പ്രോഫിറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ആ കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെയും പ്രോഫിറ്റിന്റെയും ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അവർ കമ്പനിയിൽ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അവർ ഇവരുടെ ഈ സ്ഥാനം അല്ല ഇവരുടെ ഒരു പൊസിഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അൺഫെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയും ചെയ്യരുത് ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രോസ്പെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് കൂടാതെ കുറച്ചുകൂടെ ഡ്യൂട്ടീസ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സിനുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ദ പ്രൊമോട്ടർ മസ്റ്റ് സീ ദാറ്റ് ദ പ്രോസ്പെക്ടേഴ്സ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൾ ദ പർട്ടിക്കുലർ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് ആക്ട് കമ്പനീസ് ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ ട്വന്റി സിക്സിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പർട്ടിക്കുലേഴ്സും ഈ പ്രോസ്പെക്ടേഴ്സിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഇവർ ഉറപ്പ് വരുത്തിയിരിക്കണം അടുത്തത് ദേ ഷുഡ് എൻഷുവർ ദാറ്റ് ദ പ്രോസ്പെക്ടേഴ്സ് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയിൻ എനി അൺട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതായത് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഇവർ ഉറപ്പ് വരുത്തണം ആ പ്രോസ്പെക്ടേഴ്സിൽ അൺട്രൂ ആയിട്ടുള്ള യാതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും ഇല്ലെന്ന് അതായത് പ്രോസ്പെക്ടേഴ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ട്രൂ ആണെന്ന് ഇവർ ഉറപ്പ് വരുത്തിയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആണ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് റെമ്യൂണറേഷൻ ഓഫ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ശരിക്കും പറയുവാണെങ്കിൽ ഈ പ്രൊമോട്ടേഴ്സിന് കമ്പനീസിൽ നിന്നും റെമ്യൂണറേഷൻ കിട്ടാനുള്ള അവകാശം ഒന്നുമില്ല ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് റെമ്യൂണറേഷൻ കിട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊമോട്ടേഴ്സിന് ഇത്ര രൂപ റെമ്യൂണറേഷൻ കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അവർക്ക് റെമ്യൂണറേഷൻ കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഇവർക്ക് കമ്പനിയിൽ നിന്നും റെമ്യൂണറേഷൻ വാങ്ങിക്കാനുള്ള അവകാശം ഒന്നുമില്ല എന്നാലും കമ്പനിയുടെ ആർട്ടിക്കിള് കമ്പനിയിലെ ഡയറക്ടേഴ്സിന് ഒരു പവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കമ്പനിയുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്നും പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് പേ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു പവർ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൊമോട്ടേഴ്സിന് ചിലവാകുന്ന കാശ് അവർക്ക് ചിലവാകുന്ന എക്സ്പെൻസസിനാണ് നമ്മൾ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനെ നമുക്കൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കമ്പനിയും പ്രൊമോട്ടേഴ്സും തമ്മിലൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഒന്നും അല്ല ഇത് കമ്പനീസിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ ഡയറക്ടേഴ്സിന് ഒരു പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്നും അവർക്ക് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് പേ ചെയ്യാം അതൊരിക്കലും ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് അല്ല അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രൊമോട്ടേഴ്സിന് റെമ്യൂണറേഷൻ പേ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ദ പ്രൊമോട്ടർ മേ പർച്ചേസ് ദ ബിസിനസ് ഓർ അതർ പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് സെൽ ദ സെയിം ടു ദ കമ്പനി അറ്റ് എ ഹയർ പ്രൈസ് പ്രൊമോട്ടർക്ക് അവിടുത്തെ ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടി പർച്ചേസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആ കമ്പനിക്ക് തന്നെ അത് തിരിച്ചു വിൽക്കാം കുറച്ചുകൂടെ ഹയർ പ്രൈസിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോട്ടർക്ക് അയാളുടെ തന്നെ ബിസിനസ് കമ്പനിക്ക് സെല് ചെയ്യാം പ്രോഫിറ്റിൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ആ പ്രൊമോട്ടർക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രൊമോട്ടർക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു അവസരം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അവരുടെ റെമ്യൂണറേഷൻ പേ ചെയ്യാം ഇനി രണ്ടാമത്തേന്ന് പറയുന്നത് കമ്മീഷൻ മേ ബി പേഡ് ടു ദ പ്രൊമോട്ടർ ഓൺ ദ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ഓർ പ്രോപ്പർട്ടി അക്വേഡ് ബൈ ദ കമ്പനി ത്രൂ ഹിം അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിൽ പറയുന്ന ആ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് എത്രയാണോ ആ ഒരു പർച്ചേസ് പ്രൈസിൻ്റെ ബേസിസിൽ പ്രൊമോട്ടർക്ക് കമ്മീഷൻ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ്സിലേക്ക് പ്രൊമോട്ടർ വഴി വാങ്ങിയ പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ പ്രൈസിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഇവർക്ക്
പ്രൊമോട്ടേഴ്സിന് റെമ്യൂണറേഷൻ കൊടുക്കുന്ന അടുത്ത ഒരു രീതിയാണ് എത്രമാത്രം ഷെയേഴ്സ് ആണോ വിറ്റത് അതിൻ്റെ ഒരു കമ്മീഷൻ അവർക്ക് റെമ്യൂണറേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്ത ഒന്നാണ് ദ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് മേ ബി ഗിവൺ ദ ഓപ്ഷൻ ടു സബ്സ്ക്രൈബ് വിത്തിൻ എ ഫിക്സഡ് പീരിയഡ് ഫോർ എ സെർട്ടൺ പോർഷൻ ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് അൺ ഇഷ്യൂഡ് ഷെയേഴ്സ് അറ്റ് പാർ അടുത്ത ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൊമോട്ടേഴ്സിന് കമ്പനിയുടെ അൺ ഇഷ്യൂഡ് ഷെയേഴ്സ് ആർ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് വാല്യൂവിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സിന് അവർ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സർവീസസിന് റെമ്യൂണറേഷൻ കൊടുക്കുന്ന രീതി ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാനുള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് കമ്പനിയാണ് അപ്പം നിയമപരമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഒരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു പബ്ലിക് കമ്പനിയാണ് ഫോം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്കിൽ ഏഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചേർന്ന് വേണം അത് ഫോം ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയാണ് ഫോം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്കിൽ രണ്ടല്ലേ അതിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചേർന്ന് അത് ഫോം ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് അത് ഫോം ചെയ്യാം ഈ വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനീനെയും ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം മെമ്മോറാണ്ടത്തിൽ അവരുടെ നെയിം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഒരു കമ്പനിയുടെ രജിസ്ട്രേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ പറയുന്ന റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം കംപ്ലൈ ചെയ്യണം പുതിയതായ ഒരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്യുമ്പം ഒന്നെങ്കിൽ അതൊരു കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഷെയേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫോം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഗ്യാരണ്ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫോം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അൺലിമിറ്റഡ് കമ്പനി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫോം ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു കമ്പനി അവരുടെ മെമ്മോറാണ്ടം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അവർ കമ്പനിക്ക് ഇടാൻ വെച്ചേക്കുന്ന ആ ഒരു പേര് ഇടാനുള്ള അപ്രൂവൽ ആ കൺസേൺഡ് സ്റ്റേറ്റ് രജിസ്ട്രാറിൽ നിന്നും വാങ്ങിയിരിക്കണം അതിനുവേണ്ടി അവരെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ കമ്പനിക്ക് ഇടാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന പേരുകൾ അവരുടെ ഒരു പ്രിഫറൻസിൻ്റെ ഓർഡറിൽ രജിസ്ട്രാർക്ക് ആദ്യം തന്നെ കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ അവർ ഇടാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന പേര് നിലവിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയുടെ പേരുമായിട്ട് ഒത്തിരി സാമ്യം ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പേരുകളൊന്നും അപ്രൂവ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പം മെമ്മോറാണ്ടം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ അവർ കമ്പനിക്ക് ഇടാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന പേരിൻ്റെ അപ്രൂവൽ രജിസ്ട്രാറിൽ നിന്നും വാങ്ങിയിരിക്കണം ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് എ വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി എന്താണെന്നുള്ള നമുക്കറിയാം ഒരു വ്യക്തി മെമ്പറായിട്ടുള്ള കമ്പനിയാണ് വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിയുടെ മെമ്മോറാണ്ടം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സബ്സ്ക്രൈബറുടെ പേര് കൂടാതെ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ പേര് കൂടെ ഈ മെമ്മോറാണ്ടത്തിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം എന്തിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സപ്പോസ് ഈ കമ്പനിയുടെ ഓണർ അല്ലെ ഇതിൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബർ മരിച്ചു പോകുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളൊരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഇൻകേപ്പബിളായി മാറുവാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പകരമായിട്ട് നിൽക്കാനുള്ള വ്യക്തിയുടെ പേരും കൂടി മെമ്മോറാണ്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം ഇങ്ങനെ മെമ്മോറാണ്ടത്തിൽ മറ്റൊരാളുടെ പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം മെമ്മോറാണ്ടത്തിൽ പേര് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ആരുടെ പേരാണോ കൊടുക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും പെർമിഷൻ വാങ്ങിയിരിക്കണം അതുകൂടാതെ അയാളുടെ ആ ഒരു റിട്ടേൺ കൺസെൻറ്റ് കമ്പനി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രജിസ്ട്രാറിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഫയൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിയുടെ ഫോമേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് റൂൾസ് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിയുടെ മെമ്മോറാണ്ടം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഓണറുടെ പേര് കൂടാതെ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ പേര് കൂടെ അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആ വ്യക്തിയുടെ പെർമിഷനും വാങ്ങിയിരിക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ മറ്റൊരാളുടെ പേര് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് എപ്പോഴേലും ഇതിൽ നിന്ന് പിന്മാറണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് രീതിയിൽ അയാൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ പറ്റും അതുപോലെ നമ്മുടെ വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിയിലെ മെമ്പർക്ക് അതായത് അവിടുത്തെ ഓണർക്ക് അയാൾ ആ മെമ്മോറാണ്ടത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മറ്റേ വ്യക്തിയുടെ പേര് എപ്പോൾ വേണേലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനായൊക്കെ ഒരു പ്രയർ നോട്ടീസ് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പേര് മാറ്റാൻ പോകാമെന്നൊരു നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ട് എപ്പോൾ വേണേലും ആ പേര് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൂടാതെ ഇപ്പം വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിയിലെ മെമ്പറാണ